हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन नवंबर 19 एग्जाम्स बेटा अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कीजिए सबसे पहले मेरी वेबसाइट से डब्ल्यू में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ठीक है और आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल सो so, बेटा अभी तक के हमने अमेंडमेंट्स इसके पहले वाले वीडियो तक के कवर किए थे हमने अमेंडमेंट्स रजिस्ट्रेशन चैप्टर तक के अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई के जो हमारे बेसिक सेक्शन है जो आईजीएसटी एक्ट में दिए हुए हैं उसमें मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है कुछ माइनर अमेंडमेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ट्वेल्व में और थर्टीन में उसके अलावा रूल्स नए इंसर्ट किए गए रूल्स नए इंसर्ट किए गए वो हम डिस्कस करेंगे वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में जहां तक के मुझे लगता है जो मेन सेक्शन 10, 11, 12, 13 है उस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछना चाहिए बट क्योंकि अमेंडमेंट्स है इसीलिए हम यहां पे डिस्कस करते हैं मे बी पूछ लें ठीक है अब सेक्शन 12 में सबसे पहले सेक्शन 12 कब लगता है बेटा हमने डिस्कस किया था सेक्शन ट्वेल्व में अमेंडमेंट क्या है और सेक्शन ट्वेल्व में बेटा अमेंडमेंट है जब रिसिपियंट और सप्लायर दोनों इंडिया में है तब प्लेस ऑफ सप्लाई हम किससे डिटरमाइन करते हैं सेक्शन ट्वेल्व से डिटरमाइन करते हैं उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल कुरियर इसमें पहले प्रोविजन क्या था पहले प्रोविजन था कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रही हूं और मैंने सर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किसको दिया ये सर्विस ये सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसको दिया जिस रिसिपियंट को दिया वो रजिस्टर्ड है जिस रिसिपेंट को दिया हुआ रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच से पर्सन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई विच बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां मैंने गुड्स उसको हैंड ओवर किए जहां मैंने उसको गुड्स दे दिए कि भाई ये तुरक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हो जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई अभी इसमें अमेंडमेंट क्या है जहां पे वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स इज अ टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अगर यहां मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रही हूं इंडिया के बाहर मैंने यहां से न्यूयॉर्क गुड्स भेजे उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर रिसिपियंट दोनों इंडिया में सप्लायर भी इंडिया में रिसिपियंट भी इंडिया में उसने बोला किसी को बाहर गुड्स भेजने के लिए उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स मतलब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा डेस्टिनेशन मतलब न्यूयॉर्क हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई न्यूयॉर्क हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई सो देर फॉर इन केस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपियंट इज इन इंडिया इंडिया का है मैं भी इंडिया की हूँ कुरियर कंपनी हूँ आप भी इंडिया के हो आपने बोला कि यार एक काम कर कुरियर न्यूयॉर्क में कर दे तो उस केस में सप्लायर इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स आउटसाइड इंडिया डेस्टिनेशन हो जाएगी तो ये एक न्यूली इंसर्टेड प्रोविजो है इस सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन एट के अंदर बहुत ही छोटा सा प्रोविजो है देन नेक्स्ट अमेंडमेंट बेटा आया सेक्शन नंबर थर्टीन में थर्टीन में क्या आया प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टेम्पररी इंपोर्टेड इन टू इंडिया टेम्पररी इंपोर्ट अगर इंडिया में होते हैं गुड्स टेम्पररी इंपोर्ट होते हैं इंडिया में गुड्स तो उस केस में क्या रहेगा बेटा सबसे पहले तो सेक्शन थर्टीन कब लगता है सप्लायर और रिसिपियंट दोनों में से एक इंडिया में है एक इंडिया के बाहर है दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है सप्लायर भी बाहर हो सकता है रिसिपियंट भी बाहर हो सकता है तब प्रोविजन किसके लगते हैं सेक्शन थर्टीन के लगते हैं सेक्शन थर्टीन के लगते हैं अब देखते हैं इसमें एक्चुअली प्रोविजन क्या था और यहाँ पे छोटा सा ही अमेंडमेंट है एक्चुअली गुड्स विच आर टेम्पररी इंपोर्टेड इंडिया फॉर रिपेयर्स था वहां पे एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस भी उन्होंने ले लिया है बट ठीक है यहाँ पे हम दो मिनट में ये सेक्शन वापस से रिवाइज करेंगे सेक्शन थर्टीन जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के लिए है सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपियंट ऑफ सर्विस मतलब गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड हो सकता है सप्लायर इंडिया में हो रिसिपियंट बाहर हो या रिसिपियंट इंडिया में हो सप्लायर बाहर हो बट जिसके लिए गुड्स को फिजिकली मेड अवेलेबल कराना पड़ता है फिजिकली मेड अवेलेबल करवाना पड़ता है बाय द रिसिपियंट टू द सप्लायर और टू एनी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विसेज गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवाना पड़ता है उस केस में बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है एग्जाम्पल देखेंगे मिस्टर एक्स ऑफ न्यू दिल्ली इंपोर्ट्स अ मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर बींग इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री एट न्यू दिल्ली ठीक है तो मिस्टर एक्स ने दिल्ली मिस्टर एक्स जो दिल्ली के हैं उ
to install such machine mr x takes the service of engineer who comes to india from germany for the specific installation aur mr x ne kisi ki service li kisi engineer ki jisko germany se bulana pada is installation ke india ke logo ki india ki machine nahi thi wo bahar ki thi बाहर के इंजीनियर ही उसको इंस्टॉल कर सकते थे तो जर्मनी से कोई आया बंदा यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच इंस्टॉलेशन सर्विस विच रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ मशीनरी इज द लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा क्या हो जाएगी इंडिया में हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी इंडिया में हो जाएगी और क्या हो जाएगी न्यू दिल्ली हो जाएगी न्यू दिल्ली हो जाएगी ठीक है तो ये प्रोविजन था इसमें कोई चेंज नहीं है देन वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म बाय अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस वहां से बैठ के कोई कंप्यूटर से आपको रिमोट लोकेशन से ये सर्विस दे रहा है सो लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई उस केस में जहां गुड्स हैं जहां गुड्स हैं एग्जांपल देखेंगे सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन यूएसए टेक सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन बैंगलोर टू सर्विस इट्स सॉफ्टवेयर इन यूएसए द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक मींस बढ़िया ऑफिस में बैंगलोर में बैठे बैठे यहां से आपने ऑनलाइन बैंगलोर में सर्विस दे दी From its office in India, the place of supply is the location where the goods are situated at the time of supply. That is US. इस केस में goods आपके वहीं थे. Goods लाने नहीं पड़े service perform करने के लिए. तो इस केस में जब electronic means से दे रहे हो, electronic means से दे रहे हो, तो जहाँ पे goods हैं मतलब क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे US हो जाएगा. US हो जाएगा place of supply. Now, अब जो amendment आया है, वो हम यहाँ पे discuss करेंगे. If the goods are temporarily imported into India for repairs, मतलब आपने हो सकता है goods पहले export किया था. गुड्स बाहर गए सामने वाले ने यूज किया फिर उसको पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम है वहां सॉल्व नहीं हो रही तो उसने आपको बोला कि भाई आपके गुड्स में प्रॉब्लम है आपने बोला कोई दिक्कत नहीं इंडिया भेज दो वापस रिपेयर्स करवा देंगे वापस भेज देंगे तो आपने टेम्पररी इंपोर्ट किया इंडिया में टेम्पररी इंपोर्ट किया इंडिया में किस रीजन के लिए या तो फॉर रिपेयर्स या फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस तो रिपेयर्स के लिए या कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए और उसके बाद आपने उसको वैसे ही वापस एंड आर एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर और ट्रीटमेंट और प्रोसेस विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया इंडिया में आपने उसका कोई यूज नहीं किया कुछ नहीं किया आपने बढ़िया ठीक किया वापस भेज दिया वापस भेज दिया उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा लोकेशन ऑफ रिसिपियन दैट इज ये ऊपर वाला थर्टीन थ्री ए नॉट एप्लीकेबल थर्टीन थ्री ए जो था कि जहां पर सर्विस परफॉर्म होती है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्या होगा लोकेशन ऑफ रिसिपियन गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट है ये एक्चुअली तो यहां पे जहां सर्विस वाले इंडिया में परफॉर्म है क्योंकि गुड्स इंडिया में आए इंपोर्ट किया आपने रिपेयर एक्टिविटी की फिर इंडिया से गुड्स बाहर गए बट यहां पे गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं आपने उसको कुछ यूज नहीं किया लाया एक्सपोर्ट यहां पर जो भी इंपोर्ट किया वापस से जो एक्सपोर्ट किया था रिपेयर किया बिना यूज किए इंडिया के बाहर आपने भेज दिया तो उस केस में यह क्या होगा बेटा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विद लोकेशन ऑफ रिसिप्टियन एक्सपोर्टिंग का बेनिफिट देना चाहिए सप्लायर इंडिया का लोकेशन ऑफ रिसिपियंट बाहर का लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर फिक्स हो गई पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ गया या जहां भी इंडियन करेंसी परमिटेड है तो यहां पे बाकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाहती है इसके बाद एक्सपोर्ट के चैप्टर में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था डिटेल में तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट देना चाहती है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में ठीक है तो ये बात हो गई तो यहां पे बेटा अमेंडमेंट क्या हुआ है पहले सिर्फ रिपेयर्स के लिए लेके आ सकते थे अभी कोई और ट्रीटमेंट या प्रोसेस भी कैरी आउट करना है गुड्स के लिए और उसको आपने लेके आया है पर आपके बेशर्त है आपने इंडिया में उसको पुट टू यूज नहीं किया विदाउट पुट टू यूज आपने वापस भेज दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा लोकेशन ऑफ रिसिपियंट हो जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपियंट हो जाएगा सो एबीसी हैदराबाद हैज एक्सपोर्टेड अ मशीन टू कंपनी इन इंडोनेशिया द मशीन स्टॉप फंक्शनिंग एंड दस इंपोर्टेड बाई एबीसी फॉर फ्री रिपेयर द मशीन इज एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर विदाउट एनी यूज सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड भी लोकेशन ऑफ रिसिपियंट दैट इज इंडोनेशिया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हो जाएगा ठीक है नाउ बट अगर एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर आफ्टर अदर यूज अब आपने बोला इंडिया में मशीन आई गई है तो आपने क्या किया उसको थोड़े दिन मतलब काम में ले लेते हैं फिर भेजेंगे वापस तो बेटा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड भी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ही हो जाएगा इंडिया ही हो जाएगा यहां पे जहां पे काम हुआ है उस केस में बाहर का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आएगा ठीक है सो या एक्सपोर्टेड आफ्टर ट्रीटमेंट और प्रोसेस आफ्टर यूज मतलब आफ्टर यूज यूज में ले लिया ना इंडिया में लाने के बाद तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर वही थर्टीन थ्री ए विल बिकम एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएग
फिजिकली मेड अवेलेबल करवाना है तो जहां पे सर्विस परफॉर्म हो रही है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बट 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 अगर यहाँ पे रिमोट लोकेशन से सर्विस प्रोवाइड परफॉर्म की तो जहां पे गुड्स है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बट अगर आपने गुड्स को टेम्परेरी रिपोर्ट किया है रिपेयर्स के लिए तो उस केस में उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है उस केस में थर्टीन थ्री या ए एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब डिफॉल्ट रूल अप्लाई हो जाएगा और डिफॉल्ट रूल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस आपने टेम्परेरी इंपोर्टेड फॉर रिपेयर और एनी अदर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस किया है और विदाउट यूज वापस भेज दिया है सो देन प्लेस ऑफ सप्लाई विड बी बेटर लोकेशन ऑफ रिसेप्टेंट लोकेशन ऑफ रिसेप्टेंट एंड देन अगर आपने एक्सपोर्ट किया है आफ्टर रिपेयर आफ्टर यूज या एक्सपोर्ट किया है आफ्टर ट्रीटमेंट और प्रोसेस आफ्टर यूज देन प्लेस ऑफ सप्लाई विद प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑर्डर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी अब इसके बाद ये सिर्फ दो ही अमेंडमेंट थे बेटा जो सेक्शन में आए थे अब रूल्स में जो अमेंडमेंट है मेरे को तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते रूल्स एग्जाम के हिसाब से बट फिर भी अमेंडमेंट है इसीलिए कभी कभार हो सकता है कि केस स्टडी आपको पूछ लें तो हम लोग एक बार इसको डिस्कस करते हैं सो so, एक रूल थ्री हमने पढ़ा था आपको याद है रूल थ्री हमने पढ़ा था उसमें अमेंडमेंट है एक एंट्री में बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है वो देखेंगे इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओवर इंटरनेट द सर्विस इज डीम टू बी प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया बस कुछ भी नहीं है डीम टू बी प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे जो एड किया है हम देखते हैं रूल थ्री ऑफ सीजीएसटी रूल प्रोवाइड मैकेनिज्म टू डिटरमाइन Proportionate value attributable to different state union territory in case supply of advertisement service to central government, state government, statutory body, local authority under section 1214 of IGST Act in absence of any contract between the supplier and recipient. देखो ये कब लगता है रूल थ्री कब लगता था एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो तो रूल लगाने की जरूरत नहीं है एज पर द एग्रीमेंट हो जाएगा एज पर द एग्रीमेंट हो जाएगा बट अगर गवर्नमेंट के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में उस केस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे प्रोपोर्शनेट वैल्यू हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस केस में यहां पे कैसे डिटरमाइन करोगे तो फिर आपको रूल थ्री में आता आना पड़ता है फिर रूल थ्री में अलग अलग कैटेगरी दी हुई थी तो यहां पर अमेंडमेंट किस में आया कि अगर जब एडवर्टाइजमेंट हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं उस केस में कैसे डिटरमाइन करना है सो द एडवर्टाइजमेंट सर्विस शेल बी डीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि आपके एडवर्टाइजमेंट सर्विस इंटरनेट के ऊपर है तो इंडिया में पूरी हर जगह प्रोवाइड किए दस द वैल्यू ऑफ सच सर्विस शेल बी अपोर्शन अमंग ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द मैनर प्रिस्क्राइब देर इन तो यहां पर वहां यहां पर हम जो वैल्यू लेंगे उस सर्विस का हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में कैसे डिवाइड करना है हम देखेंगे द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू वैल्यू ऑफ सर्विस डिसमिनेटेड इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी Shall be calculated on the basis of internet subscribers in such state or union territory, which in turn shall be calculated in the following manner. The main जो basis है आपका distribution का यार internet subscribers in a state or union territory. एक state या union territory में कितने internet subscribers हैं उसके basis में हम करेंगे अब वो कैसे determine करेंगे The internet subscriber figure for a state shall be taken from the figure published in the regard by टी आर ए आई यहां पर इंटरनेट सब्सक्राइबर का फिगर आप कहां से ले रहे हो यहां पर जो भी फिगर पब्लिश हुआ होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो फिगर फिगर पब्लिश किया होगा लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट क्वार्टर में जो फिगर यहां पर पब्लिश किया होगा वो आपको ले लेना है शेल बी यूज इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर फॉर द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगले साल के लिए पिछले साल का लास्ट क्वार्टर का फिगर आपको ले लेना है कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में ऑन द बेसिस ऑफ टी आर ए आई का जो भी पब्लिकेशन है वेयर सच इंटरनेट सब्सक्राइबर फिगर रिलेट टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी द सब्सक्राइबर फिगर फॉर अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दैट रीजन शेल बी कैलकुलेटेड बाई अपलाइंग द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिटरमाइन इन द लेटेस्ट सेंसिस टू सच सब्सक्राइबर फिगर द रेशियो ऑफ सब्सक्राइबर फिगर फॉर ईच यूनियन टेरिटरी सो कैलकुलेटेड वेन अपलाई टू द अमाउंट पेबल सर्विस शेल रिप्रेजेंट द पोर्सन ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू दैट स्टेट तो उसको आप जब अप्लाई करोगे तो एक पर्टिकुलर स्टेट का आ जाएगा ठीक है अगर यहां पर देखो क्या बोल रहा है वे सच इंटरनेट सब्सक्राइबर फिगर रिलेट टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट एक रीजन का बता रहा है आपके पास आपके पास डेटा जो है वो एक रीजन का है जहां पर दो या दो से ज्यादा स्टेट है फॉर एग्जाम्पल द सब्सक्राइबर फिगर फॉर अ स्टेट of that region shall be calculated by applying the ratio of population. तो जब आपके पास यहां state wise data नहीं है आपके पास region का data है तो उसको आप कैसे split कर सकते हो population के basis
ABC issues a release order to VX for campaign over internet regarding linking Aadhaar with one's bank account and mobile number. ठीक है तो ये क्या हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट ओवर इंटरनेट का हो गया वी एक्स रन कैंपियन ओवर सर्टन वेबसाइट इन ऑर्डर टू एसर्टन द स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैल्यू सर्विस विच इज टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवाइज इशूड बाई वी एक्स टू एबीसी वी एक्स एस टू फर्स्ट रेफर टू टी आर टी आर ए आई डेटा फिगर्स फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का डेटा ही रेफर करना पड़ेगा उनको जो भी टी आर ए आई ने बताया है ठीक है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्टेट वाइज ब्रेकअप फर्स्ट स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इज आई फर्स्ट स्टेप में क्या करना था आपको इंटरनेट सब्सक्राइबर लेकर आने थे अब इंटरनेट सब्सक्राइबर अगर यहाँ पे एक स्टेट वाइज नहीं दिए हुए हैं तो क्या करना है आपको पूरे रीजन का देखना है सो इनकेस फिगर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर ऑफ मोर वन और मोर स्टेट आर क्लब द सब्सक्राइबर इन ईच स्टेट इज टू बी अराइव बाई अपलाइंग द रेशो ऑफ रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ दीज स्टेट एज पर द लेटेस्ट सेंसेस तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा लेटेस्ट सेंसेस के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ दो या दो से ज्यादा स्टेट का कंबाइंड आपको रीजन का दिया हुआ है तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप स्टेट वाइज डेटा निकाल लो स्टेट वाइज डेटा निकाल लो वंस द एक्चुअल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर फॉर ईच स्टेट हैज बीन डिटरमाइन द सेकेंड स्टेप यहाँ पे आपको एक्चुअल सब्सक्राइबर फिर स्टेट वाइज डेटा आ गया आपके पास द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग स्टेट वाइज रेशियो ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर तो यहाँ पे स्टेट वाइज डेटा चलो निकाल लिया सब्सक्राइबर हमने यहाँ पे Let us assume this works out to be एट is to वन is to टू and on the Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam and so on. हर एक state का आपके पास ratio आ गया The third step for VX will have to apply these ratios to the amount payable so as to arrive at the value attributable. तो यहाँ पे आपको जो हर एक state के internet subscriber आ गए on the अगर state wise data दिया है तो ठीक है नहीं तो पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स उसको आप यहाँ वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो हर एक स्टेट का वैल्यू आ जाएगा और सेपरेट इनवाइस विल हैव टू बी इशूड स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज टू एबीसी बेटा मेरे को लगता तो नहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कुछ भी नहीं है इसमें प्योर कैलकुलेशन है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे बट ठीक है एक बार हमने डिस्कस कर लिया नाउ नेक्स्ट रूल्स अब जो इसके आगे के बेटा रूल नंबर फोर ऑनवर्ड्स है ये न्यूली इंसर्टेड रूल्स है ये क्यों आए हैं हम देखते हैं Computation of value of service where immovable property is located in more than one state and where location of supplier and recipient is in India. Section 12 के लिए section 12 में जब location of recipient और supplier in India है और immovable property की बात आती है तो place of supply हम कैसे determine करते हैं और वहां पर rule यहाँ ये क्यों आया है ये हम discuss करेंगे ट्वेल्थ ईयर ऑफ आई जी एस टी एट प्रोवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेशन ऑफ At which immovable property or boat or vessel is located or intended to be located. हमने ये देखा था Place of supply क्या रहती है जहां पर immovable property रहेगी जहां पर immovable property बनने वाली वही place of supply हो जाएगी वही place of supply रहेगी However, in case where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state union territory, the service is deemed to be supplied in each of the respective state proportioned in terms of of the value of service determined as per rule फोर in the following manner. तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या बोला इन्होंने यहाँ बोला कि ठीक है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में है एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में है तो उस केस में क्या करना है उस केस में क्या करना है वो डिस्कशन है एक मिनट ये देखो ये हमने पढ़ा था ट्वेल्थ थ्री सेक्शन जो था तो जहां पे वेर इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी द सप्लाई ऑफ सर्विस शेल बी ट्रीटेड मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी इन प्रपोर्शन टू वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू दिस रिगार्ड और इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट रहेगा तो, तो कोई टेंशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर लो ये सारे रूल्स अप्लाई कब होते हैं जो भी नए आए हैं और जो रूल थ्री था वो भी इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक से ज्यादा स्टेट्स में अगर आप ये सर्विस दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट्स में दे रहे हो तो उस केस में उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई उसके लिए ये रूल आया है उसके लिए ये रूल आया तो अब हम रूल पढ़ेंगे इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस एक्सेट्रा एंड इट्स एंसिलिव सर्विस अदर देन केसेज वेयर सच प्रॉपर्टी इज अ सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन टू और मोर कंटीजिन स्टेट और बोथ उसके लिए यहाँ पे नीचे पे रूल दिया हुआ है वो हम देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला अगर आप सर्विस दे रहे हो होटल की गेस्ट की यहाँ पे उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है तो आप नंबर ऑफ नाइट स्टे
थर्टी थाउजेंड फॉर स्टे इन टू स्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली एंड आगरा वेयर स्टे इन दिल्ली इज फॉर टू नाइट एंड स्टे इन आगरा इज फॉर वन नाइट तो यहाँ पे एक होटल की चेन है ताज है फॉर एग्जाम्पल उसका आपने कंसोलिडेटेड पेमेंट थर्टी थाउजेंड रुपीज यहाँ पे कर दिया और आपने बोला कि मैं दो दिन दिल्ली में रुकने वाला हूँ एक दिन आगरा में रुकने वाला हूँ आपने एक जगह पे कंसोलिडेटेड उसने आपको चार्ज कर लिया थर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है कुछ आपने इतना बुक किया तीन दिन का हो सकता है उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया हो आपको तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई इन बोथ द केसेस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सर्विस शेल बी डीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द रेशो ऑफ टू टू वन किस रेशो में आएगा बेटा टू टू वन के रेशो में आएगा द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड विल दस बी अपोर्शन ट्वेंटी थाउजेंड इन द दिल्ली एंड टेन थाउजेंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो नंबर ऑफ नाइट्स नंबर ऑफ नाइट्स आपने जो स्टे करे हैं दिल्ली में और यहां पे जो भी स्टेट्स में उसके बेसिस पे करेंगे जब आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट यहां पे चार्ज कर रहा है वो ठीक है उस केस में नेक्स्ट ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विस बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज रिसेप्शन यहां पर या एक ही प्रॉपर्टी है जो दो स्टेट्स में हो सकता है वो बॉर्डर पे हो सो सर्विस सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन इन होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंपेजिट बाय वॉटर वॉट एवर नेम कॉल वेयर सच प्रॉपर्टीज सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन टू और मोर कंटीजन स्टेट और सर्विस एंसिलरी टू इट इन सब प्लेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा एरिया के बेसिस पे आएगा एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एरिया के बेसिस पे आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में ठीक है सो देर इज अ पीस ऑफ लैंड ट्वेंटी थाउजेंड स्क्वायर फीट विच इज पार्टली इन स्टेट वन ट्वेल्व थाउजेंड स्क्वायर फीट पार्टली इन स्टेट टू एंड पार्टली इन स्टेट टू अच्छा स्टेट वन में ट्वेल्व थाउजेंड स्क्वायर फिट है स्टेट टू में एट थाउजेंड स्क्वायर फिट है टोटल एट ट्वेंटी थाउजेंड स्क्वायर फिट का है साइट प्रिपरेशन वर्क हैज बीन इंटरेस्टेड टू टू टी द रेश ऑफ लैंड इज थ्री इज टू टू द प्लेस ऑफ सप्लाई इज एस वन एंड एस टू बोथ द सर्विस शेल बी डीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेश ऑफ थ्री इज टू टू इन द स्टेट वन एंड टू द वैल्यू ऑफ सर्विस शेल बी अपोर्शन अकॉर्डिंगली ठीक है तो यहाँ पे बेटा अगर फॉर एग्जांपल कोई एक होटल है जिसमें आप स्टे कर रहे हो जो कि जो स्टेट्स के बॉर्डर पे है तो उस केस में किस वैल्यू पे होगा जो भी एरिया रहेगा उसके बेसिस पे होगा जो भी एरिया होगा उसके बेसिस पे होगा ठीक है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में है हम वो चीज पढ़ रहे हैं तो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में अलग 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 स्टेट्स में आपने कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया है होटल में आप यहाँ पे अकोमोडेशन की अगर सर्विस है अगर अकोमोडेशन की सर्विस है बेटा तो उस केस में नंबर ऑफ नाइट स्टे इन सच होटल की बात है यहाँ पे बट अगर ऑल अदर कोई दूसरी सर्विस है जैसे कि आप मैरिज रिसेप्शन की सर्विस है यहाँ पे या आपका कोई अकोमोडेशन है होटल में जो कि आप दो स्टेट्स में वो फॉल कर रहे हैं तो उस केस में एरिया के बेसिस पे होगा एंड सर्विस बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विस हाउस बोट हाउस बोट की बात आ रही है तो उस केस में क्या रहेगा टाइम स्पेंड बाय बोट और वेसल इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी टू डू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइडर ने बोला कि भाई इस स्टेट में ये वेसल इतने दिन रहा ये इस स्टेट में इतने दिन रहा उस बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेगा बेटा मेरे को कोई चांस नहीं लगता ये एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछना चाहिए ये एकदम लास्ट चीज होगी कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कैसे करना है तो कैसे करना ठीक है प्रैक्टिकली यूजफुल है बट एग्जाम के हिसाब से सिर्फ ये आपका नॉलेज या एप्लीकेशन नहीं टेस्ट करता है ये आपका मेमोरी टेस्ट करता है तो मुझे नहीं लगता है ये एग्जाम में पूछना चाहिए अ कंपनी प्रोवाइड सर्विस ऑफ 24 फोर आवर अकोमोडेशन इन हाउस बोर्ड विच इज सिचुएटेड बोथ इन केरला एंड कर्नाटका इन एज मच एज द गेस्ट बोर्ड द हाउस बोर्ड इन केरला एंड स्टे देर फॉर ट्वेंटी टू आवर्स बट इट ऑल्सो मूव टू कर्नाटका फॉर टू आवर्स एज डिक्लेयर बाय द सर्विस प्रोवाइडर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज बोथ कर्नाटका एंड केरला आपको दोनों चीज बतानी है प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो जो जो स्टेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे एंड वैल्यू द सर्विस शेल बी डीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेश ऑफ ट्वेंटी टू इज टू टू और इलेवन इज टू वन सिंप्लीफाइड इन द स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ सर्विस शेल बी अकॉर्डिंगली अपोर्शन बिटवीन दीज स्टेट्स तो यहाँ पे जितने भी देर वो बोट वेसल जिस स्टेट में रहा उसके हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेनी है ठीक है अब बेटा एक चीज मैं बताऊंगी आपको य
एक स्टेट से ज्यादा है और दोनों में से एक जन इंडिया में एक जन बाहर में तो उसकी इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है रूल एट के हिसाब से रूल एट क्या बोलता है अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था रूल नंबर फोर वो किस पे अप्लाई होता है सेक्शन ट्वेल्व के लिए थर्टीन का क्या बोलता है सेक्शन थर्टीन सेवन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरीज बींग एज बींग सच स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड वैल्यूज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर नहीं देन रूल एट ऑफ आईजीएसटी रूल लेस डाउन दट इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यूज डिटरमाइन बाई अपलाइंग द प्रोविजन ऑफ रूल फोर जो अभी हमने पढ़ा जो हमने पढ़ा वो सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा रूल एट क्या बोलता है कुछ भी नहीं बोलता है रूल एट ये बोलता है कि भाई रूल फोर के प्रोविजन रूल फोर के प्रोविजन को मुटैटिस मुटेंडिस यहां पर लेकर आ सकते हैं तो ये हमारा रूल एट भी कंप्लीट हो गया ऐसे नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट रूल जो इंसर्ट हुआ है रूल नंबर फाइव इंसर्ट हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस वेर इवेंट इज ऑर्गेनाइज इन मोर देन वन स्टेट एंड वेर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपियंट इज इन इंडिया तो इवेंट इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में इंडिया में दो तीन स्टेट्स में इवेंट हो रहा है और उस केस में सप्लायर रिसिपियंट दोनों इंडिया में तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन ट्वेल्व के हिसाब से डिटरमाइन होती है सेक्शन ट्वेल्व क्या बोलते हैं देखते हैं सेक्शन ट्वेल्व सेवन ऑफ द आईजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दट वेन द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग सर्विस एंसिलरी टू सच ऑर्गेनाइजेशन और असिस्टिंग of sponsorship to such event is provided to an unregistered person the place of supply of service is the location where the event is actually held to so, jab kya hoga place of supply kya hoga jahan pe event aapne actually held kiya jahan pe event aapne actually held kiya if the event is held in more than one state union territory and consolidated amount is charged in relation to such event dekho agar yahan pe contract hai to to koi tension hi nahi hai contract ke hisab se kar lo अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया है तो उस केस में क्या होगा हम वो डिस्कस करेंगे सो इफ द इफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एग्जिस्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस इज डीम टू बीन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस दैज डिटरमाइन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बेटा कॉन्ट्रैक्ट है तो टेंशन ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन एब्सेंस ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट द वैल्यू इज डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद रूल फाइव बाय एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखो इन्होंने क्या बोल दिया कुछ भी नहीं गैप के हिसाब से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेनी है सो यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल आने के चांस नहीं लगते एग्जाम में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ई हैज टू ऑर्गेनाइज सम प्रमोशनल इवेंट इन स्टेट वन एंड स्टेट टू फॉर रिसिपियंट आर थ्री इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन स्टेट वन स्टेट टू इन थ्री इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन स्टेट वन एंड टू इन स्टेट टू ठीक है द यहां पर तीन इवेंट हुए हैं यहां पर स्टेट वन में तीन इवेंट हुए हैं और स्टेट टू में दो इवेंट हुए हैं ओके टोटल पांच इवेंट हुए तीन इवेंट स्टेट वन में दो स्टेट टू में दे चार्ज अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ टेन लैक्स फ्रॉम आर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन बोथ द स्टेट वन एंड स्टेट टू से द प्रपोर्शन अराइव बाय एप्लीकेशन ऑफ जनरली अकाउंटेड प्रिंसिपल इज थ्री टू टू द सर्विस शेल बी डीम टू हैन एंड द रेश ऑफ थ्री टू टू इन एस वन एंड एस टू रिस्पेक्टिवली एंड द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड विल बी अपोर्शन इन द रेशो ऑफ सिक्स लैक इन स्टेट वन एंड फोर लैक इन स्टेट टू तो यहाँ कुछ भी नहीं है जितने स्टेट्स में उस प्रपोर्शन में यहाँ पे ले लिया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से नाउ यहां पे लास्ट पेज में आएंगे बेटा इसके कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस वेयर इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया दोनों में से एक बाहर है एक इंडिया में है तो सेक्शन थर्टीन लगता है सेक्शन थर्टीन लगता है तो अब यहां पे रूल नाइन आया उसने कुछ नहीं बोला उसने बोला रूल फाइव को मुटेटिस मुटेंडेस ले लेंगे जहां पे पढ़ेंगे एक बार एज पर सेक्शन थर्टीन सेवन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट जब रहता है इज द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू इज डिटरमाइन बाय अपलाइंग द प्रोविजन ऑफ रूल फाइव रूल फाइव के हिसाब से होगा सो so, बेटा ये रूल भी हमारा हो गया सो रूल एट और नाइन में कुछ भी नहीं है फोर एंड फाइव मुटेंटेस मुटेंडेस यहाँ पे रिस्पेक्टिवली इतना ही बोला है नाउ अब हमारा नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे रूल सिक्स कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस वेर लीक लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट यहां पर जब लीज सर्किट लाइन है हमारी लीज सर्किट लाइन एक से ज्यादा स्टेट में उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निक
using a fixed telecommunication line the place of supply is location where the telecommunication line lease circus capital jahan bhi installation hota hai jahan bhi iska lease line ka installation hota hai wohi place of supply hota hai ye humne padha tha section 12 mein but agar ye lease line ek se zyada state mein hui to kya so if the lease circuit is installed in more than one state union territory and consolidated amount is charged for supply of service to यहां पे यहां पे आपने एक से ज्यादा स्टेट में प्रोवाइड किया और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया तो उस केस में क्या होगा द प्लेस ऑफ सप्लाई डीम टू बी नीच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर्ड इन दिस रिगार्ड और इन एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट द वैल्यूज डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद रूल सिक्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पॉइंट लाइंग इन ईच सच स्टेट तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो हमने देखा हर एक रूल में कोई दिक्कत ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करना है ये पॉइंट था तो नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन सच ईच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में कितने पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे होगा देखेंगे एग्जांपल के साथ इन केस ऑफ सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स प्लेसेस द स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस ऑफ सर्किट एंड द एंड पॉइंट और प्लेस ऑफ सर्किट विल इनवेरेबली कंस्टिट्यूट टू पॉइंट एग्जाम्पल से समझेंगे ए कंपनी टी इंस्टॉल्स अ लीज सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई दिल्ली और मुंबई के बीच में उनकी लीज सर्किट लाइन आई ठीक है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्किट इज दिल्ली एंड एंड पॉइंट इज मुंबई हेंस वन पॉइंट ऑफ द सर्किट इज दिल्ली एंड अनादर इन महाराष्ट्र द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द सर्विस शेल बी डीम टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशो ऑफ वन इज टू वन एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड महाराष्ट्र तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों रहेंगे आपके वो दोनों भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे ठीक है और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेसिस पे एक पॉइंट दिल्ली में एक पॉइंट मुंबई में तो वन इज टू वन के रेशो में आ जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेसिस पे नेक्स्ट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट और प्लेस इन द सर्किट विल आल्सो कंस्टिट्यूट अ पॉइंट प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ लीज सर्किट इज आल्सो अवेलेबल एट द इंटरमीडिएट पॉइंट बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है तो उन्हें भी माना जाएगा प्रोवाइडेड उनको बेनिफिट मिले एग्जाम्पल देखेंगे अ कंपनी टी इंस्टॉल्स अ लीज सर्किट बिटवीन चेन्नई मैंगलोर एंड मैसूर ऑफिस ऑफ अ कंपनी The starting point of circuit is Chennai. End point is Mysore. The circuit also connects Bangalore. Hence, one point is Tamil Nadu and two points is Karnataka. Karnataka में आपका Bangalore and Mysore आ रहा है और एक आपका Chennai आ रहा है Tamil Nadu में. The place of supply in the state of Tamil Nadu and Karnataka shall be deemed to have been provided in the ratio of one is to two in the state of Tamil Nadu and Karnataka. तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट पॉइंट आएगा उसे भी पॉइंट लिया जाएगा. So number of points आपको कुछ नहीं याद रखना एग्जाम के हिसाब से जब number of the points के हिसाब से आपको याद रखना है. A company T installs lease circuit between Kolkata, Patna, Guwahati. There are three points in the circuit: Kolkata, Patna, and Guwahati. One point of each circuit. Therefore, West Bengal, Bihar, and Assam. Its place of supply will be one is to one is to one. In ratio, West Bengal, Bihar, and Assam. Okay, as simple as that. And last rule, which is the computation of value of service where services performed in more than one state and where the location of supplier or recipient is outside India. So, here, son. सेक्शन थर्टीन थ्री जो अभी अभी हमने पढ़ा प्लेस ऑफ सप्लाई जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का है उसकी बात हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस और इंडिविजुअल रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस द प्लेस ऑफ सप्लाईज वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म बेसिक रूल जो हमने पढ़ा था थर्टीन थ्री में कि जहां पे वो सर्विसेज परफॉर्म होती है देन थर्टीन सेवन में हमने पढ़ा इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज टेकन एज ईच सच स्टेट यहाँ पे अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो हर एक स्टेट में माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा तो अगर हम गुड्स पे सर्विस दे रहे हैं और एक से ज्यादा एक स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस केस में यहाँ पे बेटा ये रूल नंबर सेवन अप्लाई होगा रूल नंबर सेवन क्या बोलता है वेन द सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स सेम गुड्स पे सर्विस सप्लाई हो रही है एक ही गुड्स पे तीन स्टेट में जाके सर्विस सप्लाई हो रही है देन Equally dividing the value of service in each state, union, territory where the services performed, जहां जहां service perform हुई है यहां पर equal divide करेंगे Example से समझेंगे A company C which is located in Kolkata is providing service of testing or degrading machine and testing service is carried out in Odisha and Andhra Pradesh. The place of supply will be both the states, Odisha and Andhra Pradesh, and the value in the Odisha and Andhra Pradesh will be ascertained by dividing the value equally between these two states. Equally divide करनी है आपको value क्या करनी है यहां पर देखो clearly लिखा है equally divide करनी है equally dividing the value in each of the state, in each of the state. Then when the services are supplied on different goods. अलग अलग गुड्स पे यहाँ पे अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है अलग अलग डिफरेंट गुड्स पे सर्विस सप्लाई की जा रही है ऊपर वाला क्या था बेटा सेम गुड्स पे सर्विस सप्लाई कर रहे थे डिफरेंट गुड्स में कर रही है तो कंसिडरिंग द रेशो ऑफ इन वॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट
is of manufacturer J and located in Delhi and serviced by Delhi workshop. The other car is of manufacturer A and is located in Gurugram and is serviced by Gurugram workshop. The value of service attributable to unit, Union Territory of Delhi and State of Haryana shall be calculated by जो भी invoice value का ratio ratio रहेगा बेटा उसके हिसाब से कर दी जाएगी. अलग अलग goods हैं तो उस case में क्या होगा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे अलग अलग goods के case में अलग अलग cars थी तो यहाँ पे invoice value के basis में कर लिया जाएगा. और यहाँ पे ये तो ऊपर के दो points goods से related हो. Individual को जब service देंगे तो generally accepted accounting principle के हिसाब से कर लो. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कर लो बोला अब मेकअप आर्टिस्ट एम हैज टू प्रोवाइड मेकअप सर्विस टू एन एक्टर ए शूटिंग सम सीन इन मुंबई सम इन गोवा मिस्टर एम प्रोवाइड द मेकअप सर्विस इन मुंबई एंड गोवा द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बोथ इन महाराष्ट्र एंड गोवा इन द वैल्यू ऑफ सर्विस इन महाराष्ट्र एंड गोवा विल बी एसर्टन बाय अपलाइंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप यहाँ पे वन एस टू वन का भी बेसिस ले सकते हैं तो बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी बट हाँ ये जो रूल्स में अमेंडमेंट है नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक के जो अमेंडमेंट्स हमने पढ़े थे वो सारे नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ये जो आईजीएसटी रूल्स है आप छोड़ भी सकते हो या मैक्सिमम ये क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम पढ़े थे समझने के हिसाब से एग्जाम्पल्स एंड ऑल लिए थे बट इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं आप सिर्फ इसका प्रोविजन जैसे सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हमने बनाया था क्लास में उतना पार्ट ही रिवाइज कर सकते हो सो so, बेटा यहाँ पे हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं एंड विल स्टॉप अवर डिस्कशन हो गई है थैंक यू थैंक यू फॉर नाउ